首先来关注中美关系。距离中美元首旧金山会晤已经过去了一个月，日前两国大使陆续对外发声，就中美关系现状给出最新的判断。中国驻美大使谢峰十四号在美中贸易全国委员会举办成立五十周年庆典活动上表示，中美关系止跌企稳利好。旧金山会晤开辟了面向未来的旧金山愿景，为改善发展中美关系指明了方向。美国驻华大使伯恩斯十五号在智库布鲁金斯学会的活动上再次表示，中美元首旧金山会晤富有成效。I look at this, and I think most people do. The U.S.-China relationship is the most consequential relationship that the United States has now, but particularly will have for the next couple of decades. 在华盛顿智库布鲁金斯学会的活动上，伯恩斯阐述了美国政府对于当前中美关系的最新判断。他再次将中国称为系统性竞争对手，认为竞争是中美关系的核心。但同时，两国也必须合作，并强调了在应对气候变化、打击芬太尼等方面，中美之间的核心利益是一致的。在活动的问答环节中，伯恩斯称，拜登政府上任以来，中美元首进行了七次沟通，其中包括两次面对面会晤及五次视频会晤和通话。伯恩斯认为，刚刚过去的旧金山会晤是到目前为止最好的一次。在谈到已经在八月份过期的中美科技合作协定时，伯恩斯表示，协定是中美合作的基石，他将与中方展开谈判，但对于续签的前景，他持谨慎态度。作为两国科技合作的重要象征，中美在一九七九年建交时签署了《中美科技合作协定》，确定双方在太空、能源和环境问题等广泛领域开展合作。协定每五年续签一次，过去四十多年的时间里并未间断。但协定于今年八月二十七号到期，出于各种原因，中美双方并未如期展开续约谈判。直到不久前的旧金山会晤，两国元首同意启动续签《中美科技合作协定》磋商，同意建立人工智能政府间。对话机制等共识，释放出积极信号。路透社的分析称，美国支持延长该协定的人士认为，如果不这么做，美国将失去了解中国技术进步的宝贵机会。中美科技合作协定是七九年双方建交之后第一个协定，对中美关系的质量或者水准啊，具有非常大的这种象征意义。当前的问题主要在于，美方在科技层面受一些不良政治氛围哎的这种影响，从而使得他们有一种科技合作安全化、政治化的这样的一种不良倾向，这导致出来了当前中美科技合作协定呃续签中间的这种困难。伯恩斯还认为，中美两国坚定不移执行旧金山共识，对于稳定的双边关系而言至关重要。I think over the next 12 months or so, as I look at 2024, implementing the agreements from California is going to be very important. Keeping the two governments connected through thick and thin. 此次伯恩斯返回美国也是一趟述职之旅。此前，伯恩斯在华盛顿与美国会参议院多数党领袖舒默、民主党参议员珍妮·沙辛、共和党参议员丹·沙利文等，在美国会内部推动多项涉华立法的议员进行了沟通，并以驻华大使的身份表达了他对于中美关系的看法。此前一天，伯恩斯和中国驻美大使谢峰以及美国财长耶伦等一同出席了美中贸易全国委员会举办成立五十周年庆典活动。谢峰在会上宣读了习近平主席贺信并致辞。谢峰表示，中美关系止跌企稳利好，旧金山会晤开辟了面向未来的旧金山愿景，为改善发展中美关系指明了方向。中美对话比对抗好，合作比脱钩好，稳定比折腾好，这应是双方共识，也是责任所在。美中贸易全国委员会成立于一九七三年，是中美两国建交前美方专门成立的民间对华贸易组织，长期致力于推动中美关系发展和两国经贸合作。该委员会总部设立在华盛顿，并在北京和上海都设有办事处。此前，习近平在旧金山出席由美国各界人士参与的欢迎晚宴，并发表重要讲话。美中贸易全国委员会也是这场晚宴的主要承办机构之一。美财长耶伦在此次庆典活动中发表了二十五分钟左右的主旨演讲。耶伦再次强调，美国不寻求与中国脱钩，美国政府致力于建立持久的美中沟通渠道，以便在问题发生时进行处理。耶伦在演讲中透露了美国政府未来一年在发展中美经贸关系上的优先事项：一是继续负责任地管理美中双边经济关系；二是将继续提升中美宏观经济政策沟通的透明度；三是继续同中国共同应对全球性挑战。
。耶伦表示，自中美两国今年九月成立经济工作组和金融工作组以来，这两个工作组已经举行了两次会面。在大约一个月前，中美两国领导人举行会晤之前，他在旧金山欢迎了国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰的来访。二零二四年，这两个工作组将继续定期会面，而他预计于明年展开任内第二次中国行。Next year, the working groups will continue to meet regularly, and I plan to take my second trip to China as Treasury Secretary. 这并非耶伦首次透露希望再次来华。在十一月中美元首会晤前，耶伦与国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰在旧金山展开了累计达十个小时的多轮会谈后，耶伦在记者会上也表示将于二零二四年再次访华。In the coming months. Our teams will continue deepening our communication through the working groups, and Vice Premier He also told me that he welcomes a return visit by me to China, and I look forward to traveling there next year. 甚至卫视注意到，随着美国进入总统大选周期，无论是驻华大使伯恩斯还是财长耶伦，都在公开活动中强调，希望美国政坛的变化不会成为影响中美关系稳定的不确定因素。当然，耶伦也很清楚地认识到，当前美国在对华经贸领域中是否取得成效，关键性的是美方能否达成一个经贸议题经贸化，而不是经贸议题。政治化的这样的一种局面，我们也希望中美双方在平等和互惠基础上，将经贸这个议题的蛋糕做得越大越好。但值得警惕的是，曾作为中美关系压舱石的两国贸易，仍被美方用来大做文章。十三号，美国贸易代表戴奇则再次为特朗普时期对华加征的关税进行辩护，称关税是中美双边关系的重要组成部分，并指美国必须为了与中国竞争而变得务实。针对此类杂音，中国外交部曾回应指，中美经贸合作的本质是互利共赢，贸易战、关税战没有赢家，人为设限或者搞保护主义，只会干扰正常的贸易往来和产供链的稳定，不符合任何一方的利益。美方应当切实尊重市场经济原则和国际贸易规则，为中美经贸合作创造良好的环境，而不是相反。数据显示，二零二二年中美贸易额近七千六百亿美元，创历史新高。美中贸易全国委员会发布的二零二三美国对华出口报告显示，美国对华出口为美创造了一百多万个就业岗位。近五年，中国外商直接投资收益率达百分之九点一，超过七万家美企在华投资兴业，近百分之九十在华业务实现盈利。维护好两国经贸合作和经济关系，符合双方共同利益。美国在。过去数十年全球化进程之中，形成的劳工阶层，他们共同的理由是美国政府推动的经济全球化或者是自由化的这种进程损害了他们的利益，而选举呢，又很大程度上取决于几个关键摇摆州，而劳工阶层的这些存在的问题啊，最严重。的这些区域，哎，恰恰也就在这些摇摆摇摆州区。戴奇的这个表达呀、啊，反映出来的是美国国内政治因素的这种基本的考虑。今年七月，美国知名中国问题专家李成离开了工作生活了三十八年的华盛顿，接受香港大学的聘书，任职政治学教授，创办香港大学当代中国与世界研究中心，并担任首任主任。日前，李成在港大校园接受深圳卫视驻港记者邱倩怡的专访。他对当前的美国政治有何观察？对中美关系的前景有何判断？来看看报道。我在很多演讲当中谈到我对美国的担忧，或者是一定的批评，就有四化。四化呢是是美国呢实际上是逆全球化，紧接解释为什么。特朗普能够取胜，二零一六年现在还是有这么多人支持。就第二个呢，是泛政治化或者泛安全化，这有点狭窄。我因为中国在脱贫方面取得了很大的成绩，是对人类的社会的一个贡献。这个呢，美国领导人也强调了。但是呢，你现在把中国当做敌人，对世界贡献最大的国家，在这方面又成为你的第一号敌人，这是说不过去的。最后呢，这个是两极化，就像冷战回到冷战一样。这个呢，实际上跟世界现在发展的趋势呢是格格不入的。我觉得这种情况下呢，啊、呃，中国呢，啊、呃，应该呢反其道而行之，以更多的开放，更多的有自信，更多的把经济工作放到重点。
。李成一九八五年赴美学习，随后进入被称为美国第一智库的布鲁金斯学会工作。二零零六年，布鲁金斯学会成立了约翰桑顿中国中心。二零一四年，李成成为该中心的首位华裔主任，也是任职时间最长的主任，直到今年七月赴香港大学任职。在解释离职原因时，李成表示，美国近年来政治和社会快速撕裂，知华派专家不断被排挤、被边缘化。他形容称，十七年前自己进入布鲁金斯学会时，华裔学者的身份是正面资产，而现在却变成了负面资产。因为最近这个中美元首在旧金山的这个会晤，大家还是非常期待，因为想看他后续的发展到底是一个积极的信号，还是说可能会有更多挑战。哦啊，首先呢，这个访问呢是非常成功的。这次会议当中呢，可能是最大的成果呢，就中美两国作为人工智能最大的两个国家，能够在这方面啊产生。啊，一定的默契或者共识，然后呢，会发布一定的条约，在未来，我希望这个我们会看到啊，有这样积极的发展，都是非常非常重要的。但是呢，呃，当然，这种这种在战略上的一些进展，实际上对于经济是有巨大影响的，因为是谁都知道，经济推不出去是有战略的框架在限制着他们，所以这方面任何进展都是会有积极作用，对市场的反应等等。外界注意到，中美元首会晤形成的旧金山愿景包含多项合作内容，除了人工智能领域，双方还同意启动续签中美科技合作协定磋商等。李成认为，这并不表示美国将放弃近年来以小院高墙打压中国高科技产业的策略。实际上，中美在不管是在人工智能还是生物，包括这个新冠时候，都有很多合作，但是很遗憾，这个政府之间的合作。就是非常短缺，由于西方啊、呃、很多的担忧或者批评，那但是问题呢，当然还有很多方面。那么所以啊，这方面呢，怎么摆平这样的关系？当啊、呃、国外对你很多限制的时候，你不得不考虑啊、呃、这个怎么来维护自己的所谓自主创新。但从根本上来讲，还是全球化的国际化的合作，我觉得更来的重要。我想中国的领导人、中国的学界，呃和和产业界应该是很清楚的。李成告诉深圳卫视驻港记者，自从七月份到香港大学任职后，他几乎每个星期都要前往内地城市，感受各地经济的烟火气。他观察到这些城市的餐饮和夜经济非常热闹，跟他在国外的感受产生鲜明对比。李成强调，中国政府近年来的多项产业策略十分成功，效益将陆续显现。他对中国经济的未来发展充满信心。但是我为什么有信心呢？我觉得有这个几个结构性的东西呢，或者基础性的东西呢，中国是把握对了。中国有世界上最好的基础设施，交通，而且呢，我的朋友呢，是携程的老总告诉我，他说中国的内地的这个旅游业已经恢复到了二零一九，这是很了不起的。同时呢，中国的现在政府呢，强调了这个啊、呃、所谓的啊、呃、叫 digital economy， 就数字经济，这个、中国走在了前面。第二个呢，中国走在前面呢，实际上是新能源建设，啊，包括电动汽车，中国已经是啊一枝独秀了。日本与东盟十七号上午召开特别首脑会议，各与会国通过一项联合声明。日本首相岸田文雄会后表示，该声明旨在加强与东盟国家在海洋及经济等领域的安保合作。另一方面，在此次会议期间，菲律宾总统马克思接受日媒采访时，再度渲染南海局势紧张升级。日本首相岸田文雄在十七号下午的记者发布会上表示，此次特别首脑会议通过了写入尊重法治以及加强海洋等安保合作的联合声明。此外，还提及确保供应链等扩大经济安保领域合作，包括在电动汽车等下一代汽车产业方面开展合作等。日本将助推向东盟的民间投资。除联合声明之外，此次日本特别首脑会议还通过了在文化交流、农业支援等约达一百三十项领域的具体合作实施计划。外界注意到，日本作为本次会议的东道主，在议题设置上针对中国的意味明显。安田文雄在会议中以所谓“中国威胁”和“俄乌冲突”作为议题背景，表达所谓危机意识。世界が複合的な危機に直面する中、日本は自由で開かれた。インド太平洋の要である ASEAN とともにこれに立ち向かってまいります。
不过，让岸田感到尴尬的是，其政府目前真正面临着危机。共同社的最新民调结果显示，岸田内阁支持率为百分之二十二点三，刷新上次调查创下的百分之二十八点三的该内阁最低纪录；不支持率为百分之六十五点四，创下最高纪录。值得注意的是，岸田文雄十六号已与包括新加坡、马来西亚、文莱、老挝、越南、东帝汶以及印度尼西亚在内的东盟国家领导人进行双边会晤。日本与马来西亚当天宣布将双边。关系提升至全面战略伙伴关系，并签署了一项安全援助协议。日方根据今年四月出台的政府安保能力强化支援框架，宣布提供四亿日元支援马来西亚购买救生艇和无人机，以提升其海上安保措施。此前，日本也同菲律宾和孟加拉国达成类似协议。比方说呢，像呃日本呃生产的比较先进的相控阵雷达。呃，已经呢卖给了菲律宾两个批次，呃，曾经附加一个条件，就是呢，你必须在这些雷达侦测和搜索搜索的过程当中，这些雷达所反映出来的资料，你要提交给日本。那东盟国家呢，有的，呃，这个对自身的安全认识不清的，可能呢，为了得到日本的某些好处，就有可能答应类似于。日本的要求，这等于呢，日本不出兵，呃，不出飞机和舰只侦察，那在某种程度上就已经通过南海国家，呃，东盟国家第三方掌握了南海地区的一些军事动态、安全动态，这是呢一本万利的买卖。而在南海局势紧张之际，参加本次会议的菲律宾总统马克思的相关行程也备受外界关注。马克思于十五号启程前往日本，并于十六号当天接受了日本媒体采访。他强调菲律宾、日本和美国三边合作的重要性，同时再提南海问题渲染所谓中国威胁，表示过去几个月或几年里紧张局势有增无减。一个更加自信的中国对亚洲邻国构成了真正的挑战。日本放送协会近日报道称，所谓中国日益扩大的海上活动是。日本积极为相关方提供防御设备的主因。事实上，频频拱火加剧地区紧张局势的正是日本。本月十三号，日本外务省在南海问题上散布指责中国偏袒菲律宾的错误言论，中方随即表示强烈不满和坚决反对，并就此向日方提出严正交涉。在十五号举行的外交部例行记者会上，发言人毛宁在应询日本东盟会议相关问题时，再次阐明中方一贯立场：任何合作都应当有利于增进地区国家间的互信，有。利于促进共同发展，有利于地区和平稳定，不应针对第三方。我们希望有关国家能够真正做一些有利于地区和平稳定的事情，同时任何合作呢都不应当针对第三方。菲律宾政府近来在南海问题上的相关举动也引起国内质疑。曾在阿罗约政府担任菲律宾总统发言人的里戈维托·蒂格劳十五号在《马尼拉时报》撰文提醒，别让非理性和无知主导对华政策。他表示，自美国特别是奥巴马政府时期开始实施重返亚太政策起，中国就被描绘为所谓南海侵略者。美国对我们的洗脑太容易了，因为我们多数精英都是棕色皮肤的小美国人，军队和海岸警卫队官员也都曾在美。美国的学习之旅中吃喝玩乐，美国散布的民天大黄是：因为菲律宾专属经济区涵盖争议岛屿，所以我们对其拥有绝对主权。但这种说法完全是误导。我从未见过这样的大众错觉，疯狂到连菲律宾大学学者和一位美国专栏作家都主张菲律宾切断与中国的外交和经济联系。菲律宾超过一半的贸易是与中国进行的，这将意味着非经济的全面崩溃和贫困，甚至爆发粮食骚乱。这就是现实。他认为，非总统马克思现在的外交政策是其担任总统以来的最大错误，也是菲律宾历来最具破坏性的政策。他阻碍了菲律宾的发展，也加剧了贫困。此外，能源转型议题也是本次峰会焦点。根据峰会相关安排，十八号将举行亚洲零排放共同体会议，届时澳大利亚总理阿尔巴尼斯将通过视频出席会议。值得注意的是，该会议旨在扩大亚洲各国与东京在能源领域，尤其是汽车制造相关的转型与合作。由日本政府今年三月发起，虽立足亚洲，但并未邀请中国参加。有观察指出，日本在气候及能源问题上孤立中国，无疑是不明智的。另外，日本的能源转型计划也颇具争议。法新社就指出，其主要目的是希望延长国内火力发电站的使用时间，并将新技术出口到亚洲其他地区获取利润，而这无疑将减缓整个地区的能源转型。
。本次峰会正值日本东盟正式建立友好关系五十周年，在此节点，日本与东盟在合作领域上的转变引起外界关注。根据相关统计数据，虽然日本对东盟直接投资额比二零一零年增长了一倍，但所占比例与二零一零年相差无几。与此同时，中国对东盟直接投资额增至二零一零年的三倍，所占比例也有很大提升。有观察指出，近年来日本在东南亚的存在感下降，加剧了其不安情绪。如今，日本企图在海洋安全及以产业链等经济安全领域渲染所谓中国威胁，以重获东盟关注。西日本新闻十四号在社论中写道：“日本政府现在的目的是牵制中国，加强与东盟的关系。”最近十年以来，那么日本对东盟的政策开始发生了转向，就是呢，由过去的要领导东盟、主导东盟的政策。转向为呢，利用东盟来牵制中国这样的政策。那日本呃觉得呢，呃，东盟尤其是和中国在南海地区有岛礁与领海争端的国家，日本要借机来加强同他们之间的安全合作。这个安全合作呢，呃，是有非常具体的内容和针对性的目的呢，就是让他们呢。有同中国在南海地区进行对抗的势力。实际上，东盟国家长期以来奉行大国平衡外交，在中美大国博弈日益加深的情况下，都明确表态不选边。日本企图分化东盟国家，看来更加不可能。今年六月，随着区域全面经济伙伴关系协定对菲律宾正式生效 ，RCEP 已对十五个签署国全面生效，进入全面实施新阶段。目前，中国与东盟十个国家均签署了共建“一带一路”合作文件。中国已连续十四年保持东盟最大贸易伙伴地位，双方则是连续三年互为最大贸易伙伴。日本和东盟领导人周日在东京举行特别峰会，那为什么会大谈安全合作，特别是海洋安全合作？主持人好。日本和东盟的特别峰会是为了庆祝友好合作五十年。这次会议呢有三个主要议题：一是安全合作，二是强化供应链合作，在能源、关键矿产、太空、人工智能及其网络安全等领域进行合作；三呢是共同应对气候变化。这三个议题中啊，海上安全是最主要的议题。会议发布的联合声明强调的就是加强对话与合作，维护海上安全。确保基于法治的海上秩序，包括航行和飞越的自由与安全，以及不受阻碍的商业活动。这说话的语气语调呢，有点学说美国。日本和东盟呢，之所以强调安全议题，有三方面的原因：一是日本在二战以后一直在经营东南亚，主要是经贸和投资，东盟的经济起飞与日本投资呢有较大的关联。但是随着中国的后来居上，随着中国和东盟互为最大贸易伙伴，日本呢正在有步骤的扩大与东盟的合作领域，从经贸与科技扩大到军备、军火。日本呢放宽了军备出口限制，制定了有国家主导的武器装备出口新方针，加强对国防产业财政支持力度，以促进出口。今年四月呢，增补出口排雷、训练等装备类型，强化与。其他国联合研发武器装备，并且允许出口搭载杀伤力武器的防卫装备，已经呢向越南、菲律宾出口巡逻艇，向菲律宾出售防空雷达系统，向乌克兰提供一百辆军车，向印度出售独角兽通信天线，在不断的扩大武器装备的出口和规模。那么这次特别峰会上呀，日本和马来西亚呢还签署了安全装备协议，日本呢将提供价值。二百八十万美元的预警和监控设备。很显然，日本呢要把军火作为新的交易领域，要通过出售军火来赚钱。今后呢，还不排除对外出售这个杀伤性武器。而是美国呀，对东盟国家呢有点简单粗暴，执意要东盟国家在中美间选边站，包括在安全和军事领域。日本呢就看到了机会，用更温和的方式与东盟国家交往，包括出售军备。先搞防卫性的装备出口，然后呢，逐步过渡到进攻性武器的出口。日本呢，是用美国的所谓“印太战略”强调来为自己的武器出口铺路。听讲话的，安全说的话呀，很想朝美国做作业，说什么安全合作是为了维护基于规则的自由开放的国际秩序，但实际上呢，是要把自己的军火呀出售到东盟国家。三呢，是在美国的挑拨下，菲律宾在南海啊不断的肇事，制造麻烦。海上安全这个词呢，变成了
，日本扩大军售的借口。通过与东盟国家的安全合作，日本可以进一步的解除武器出口限制，释放日本军工生产潜力，大幅降低武器研发和采购成本，重建日本的军工体系。总之呀、啊，日本呢、啊、要在东盟国家打开军火市场，增加军售，一步步的向亚洲军事强国迈进。针对日本扩大和东盟国家的安全合作，中国外交部回应说，希望有关国家真正做一些有利于地区和平稳定的事。同时，任何合作不应针对第三方。这又意味着什么呢？很明显，中方呢对日本与一些东盟国家进行安全合作表示担忧，并且强调不应该针对第三方。这幅画呢挑明了，日本呢不要借着安全合作之名来为东南亚军备竞赛点火。来与美国、菲律宾等国合谋，这个妄图呀，制约中国。我们刚说了，日本呢要借海上安全合作来发展自己的军工产业，扩大军火出售，争当亚洲军事强国。这呢就是要和中国竞争，不惜打破亚太地区的和平稳定。这样的事呢，日本早就干过，还不止一次。从战略上讲呢，日本的第一步是强化和美国的安全合作，一方面呢要协助美国制约中国。包括呀，在南海和台湾海峡助力美国；另一方面呢，再要打破美国对日本的武器装备研发和出口限制，解禁集体自卫权，摆脱对美国的安全依赖，最终呢，成为所谓的正常国家。日本的第二步是一边解除武器出口限制，一边呢，与东盟国家和其他的国家加强合作，通过军火出口和其他国家呀，建立军事联系，形成自己的军事网络。比如说呢。和菲律宾等邻近国家建立联系，从而呢能够独自对抗中国。日本的第三步是要把军工产业作为支柱产业加以发展，通过军火出售来拿住那些购买了日本武器装备的国家，就像美国呢能够拿住那些购买美国军火的国家一样。从历史上看，日本呢敢于发动甲午战争、日俄战争、侵华战争、偷袭珍珠港、对美战争，就知道日本的军事野心。往往呢超过了其国土承载的能力，所以中方提醒有关国家呢，应该真正做一些有利于地区和平稳定的事，而不是相反。随着二零二四年台湾地区领导人选举的临近，美国持续加大对台湾事务的介入，建议在二零二四财年国防授权法案中大谈所谓协作台湾培训军队和进行网络安全合作之后，拜登政府又批准了新一笔三亿美元的对台军售。然而，岛内民众对此并不买账，直言美国只是把台湾当提款机，而美方所谓的军援不过是为了继续拱火而从中渔利。来看看报道。十五号，美国国防安全合作局称，美国国务院已经批准出售台湾最新一项军售，金额达三亿美元。这是拜登政府任内第十二次对台军售，也是今年以来的第四次。省内卫视注意到，最新的对台军售案主要针对用以联结及整合台军作战资讯及建立共同影像的一套管理系统——讯安系统。该系统被台湾中山科学研究院称为所谓作战大脑。不过，该系统以精简版的美军 Link 十六数据链系统为基础。架构建立使用至今已有十余年的时间，且部分系统仅限于美制设备使用，无法与台军现有装备完全整合，而且使用期间问题频发。此次军售目的是为了维持该系统的指挥、控制、通信和计算机及所谓 C 四能力，以及备件与维修零件、技术援助、后勤等。台防部门称，此次军购有利于提升台军的战场态势感知能力。对于美对台军售，在上月举行的中美元首旧金山会晤上，中方就明确强调停止武装台湾。国防部新闻发言人吴谦此前也曾表示，民进党当局以美谋独，正在把台湾变成武器库、炸药岛，这是在将台湾推入灾难的深渊，必将给台湾民众带来巨大祸害。台湾的安全取决于两岸关系和平发展，想靠几件美制武器是根本靠不住的。相关消息引起岛内网民关注，有网友嘲讽道：“美国把台湾当提款机了。”还有人留言称：“无非就是卖高价二手武器而已。”社会里面很多人，但是觉得这样的钱浪费在这种不断的添加这个武器啊、哦，在这件事情上面，他们当然是很多不赞成了、啊。第二个就是说，美国做法是介入台湾的选举，现在离选举已经不到一个月了嘛，二十几天嘛。我认为美国做法是要送出一个讯号，民进党继续执政的话，美国会继续支持他，啊，因为
呃，他们担心的是，如果国民党当选啊，我讲美国，那两岸关系就改善了。那美国在西太平洋要围困中国大陆这个地方就出现一个缺口。值得注意的是，就在对台军售案通过的前一天，美国会众议院通过了二零二四财年国防授权法案，当中包含不少涉台内容，包括为台军建立一个培训、咨询和制度能力建设计划，助台军能够所谓分层防御，打造所谓不对称防御战略。此外，法案还首次呼吁与台湾地区进行网络安全合作，要求美国防部长必须与台湾当局接触，以所谓保护军事网络基础设施和系统，并鼓励所谓美台军队信息共享，加强所谓专业军事教育及文官对军事的管理。分析称，美国此举的目的包括挖台湾地区的技术和数据，并掌握台湾的网络，包括认知领域、意识形态领域。美国意图以技术为抓手，以所谓联盟为纽带，对台湾进行新的控制压制。美国的国防授权法案实际上是一种军事进攻的授权法案，是一种军事上埋下或预制矛盾冲突货源的授权法案。海峡两岸都应该高度警惕。他美国是对于台湾的态度，未来是什么？整体来讲，其实还是战略模糊了、啊，不断的出售大量出售武器给台湾，就希望台湾这个能够壮大起来，军事上啊。然后也训练你的部队，让你的部队具备更多作战的这样的一个技术。然后万一战争爆发的时候，你们就自己去打。啊，而美国呢？他就隐身在后。事实上，随着二零二四年台湾地区领导人选举临近，美方此次的军售及相关法案，明显是在介入岛内事务，甚至是介入选举。这也更加引发岛内舆论对于此次选举将决定战争与和平的忧虑。近年来，民进党当局在政治、军事、经济、民生等多个领域勾结外部反华势力，频频谋独挑衅，拉抬两岸敌意，加剧紧张局势。战争即将在台海发生的真实感已步步逼近。中国国民党二零二四选举副手候选人赵少康十六号到台中跑助选行程时就呼吁，选民要翻转台海凶险，唯有票投侯康。赵少康痛批民进党执政八年一塌糊涂，房屋预算本来一年新台币三千多亿，现在要编到五六千亿，特别预算还编了五千二百亿，这都是备战的征兆。台海冲突风险攀升，台湾没有未来。票投民进党，子孙上战场；只有投国民党，才能让台湾脱离险境，保持台海和平。很多台湾的年轻人，尤其优秀的年轻人，他不愿进入军中，当这个啊自愿意的这个士兵。为什么很多年轻人不愿意支持民进党？最重要的原因就觉得民进党执政无能，两岸关系败坏，然后呢，这个呃军事冲突可能性。变得很高啊！两岸应该要，呃，和平相处，呃，共存共荣，这个才才是台湾应该有的目标。美国方面十五号还批准向日本出售中程空对空导弹，以提高所谓日本应对当前及未来威胁的能力。但在下一代战机的研发上，日本却抛开了美国，选择英国、意大利合作，并于十四号签署协议。这是二战以来日、英、意三国首度合作。三国为何会跳过美国，独自研发六代机？六代机具备何种特点？在三方合作当中，日本尤其显得积极。在联合研制战机的外衣下，日本又有怎样的隐含目的？来看看报道。日本防卫相木原忍十四号和到访的英国国防大臣沙普斯以及意大利国防部长克罗塞托，在日本防卫省共同签署、共同研发第六代隐身战机协议，但该协议需经三国议会批准。条约内容确立建立一个三边组织，共同开发第六代战机。按照协议规定，该组织将于二零二四年度在英国设立，计划二零三五年之前建造出第六代战斗机。消息人士称，日本和英国均将承担项目研发费用的百分之四十，意大利将承担百分之二十。The risks and problems from Europe to the Indo-Pacific are clear for all to see, and so it is enormously important that we join together、uh, across our nations to produce this kind of security for our skies. This major program will ensure that the service, the in-service state. For this new jet will be 2035. It will be a revolution in air power. 事实上，目前各国对六代机并没有一个明确的标准。按照美国等西方国家之前提出的六代机设想概念，要具有这几大特征：强大的信息化作战能力，良好的隐形能力，超视距打击进一步升级，人工智能技术深度介入，有人无人模式可以切换，有人机与无人机可以编队作战等。
。而且有分析认为，到了六代机时代，传统的攻击机、轰炸机之间的界限可能会被打破，空中作战模式将发生变化。美国目前已经正式发布第六代战斗机研制合同招标书，打造下一代空中主宰作战平台。日英意三国并未披露其六代机的具体研制内容，但根据去年十二月三国开启的全球作战空中计划中可以看出，三方准备将英国六代机暴风的研制工作和日本三菱 FX 战机下一代战机计划研制工作进行合作。二零一八年，英国范保罗航展上，英国公布了暴风战机的模型，看起来更像一架双发的 F 三十五战机。按照当时英方的介绍，该机可以有人驾驶，也具有无人驾驶能力。从总体设计上看，暴风战机设计注重隐身性，机头、机身、隐身弹仓等都体现了隐身设计。根据航展上公布的相关信息，人工智能和高度信息化是暴风战斗机的主要技术亮点。而日本三菱 FX 战机，绰号哥斯拉，预计。成本约为五万亿日元，约合四百八十亿美元。有消息指，该机可能与 F 二十二相似，但比 F 二十二要大。其先进的技术包括远程无人机控制能力、虚拟现实式头盔显示器、可兼做微波武器来摧毁敌方导弹的雷达、可进一步减少雷达截面和热信号的蛇形进气口。今年三月，日本三菱电机公司、意大利电子公司以及莱奥纳多公司、英国和意大利办事处就宣布了三方就飞机的集成传感、非动力学效应以及集成通信系统领域的合作。英国的罗尔斯·罗伊斯公司、日本的石川岛波磨重工集团以及意大利的阿维奥航空公司都在研发对这款战斗机至关重要的动力推进和热能技术。这三个国家呢，也想借机呢振兴或者说复兴自己的航空产业。因为这三个国家在航空产业都有自己的一定的基础，你像日本，在电子技术方面比较先进。世界上啊，第一款装备有源相控式雷达的就是日本的 F2 战斗机。呃，你像英国呢，具备比较厚实的发动机研制基础。那么这几个国家联合到一块儿，可以说是三个臭皮匠顶个诸葛亮。这样的话呢，可以让它的这个战斗机性能得到提升。值得注意的是，这是二战以来日英意三国首度合作，更是日本自二战以来首次与美国之外的国家展开大型军事工业合作，更是跳过五代机直接研制六代机。对于英国和日本这两个美国军火消费大国，为何会选择跳过美国呢？有分析指，相较于美国，英国认为日本在共同研发战机问题上更有合作诚意，双方能够平等相待，优势互补。而且，三国在六代机上的合作，就像英国参与欧洲防务集团研发台风战机一样，没有明确的主导者，大家的贡献差不多，是比较平等的合作。这表明这三国呢，呃，有意在先进战斗机领域呢，摆脱对美国的过度依赖。呃，像一些欧洲国家在五代机投资于美国的 F 三五，但最终呢。呃，他们对 F 三五没有主导权，美国说给他什么，他们只能要什么。而且呢，像 F 三五可以说是一个飞行的电脑，呃，有些数据可以实时或者定时的呃发回到呃相关厂呃厂家的后台。这样呢，对于一些使用用户来说呢，就毫无任何隐私可言。但也有分析认为，由于这三国都加入了美国 F 三十五计划，都缺乏直接研发五代机的经验，直接跳到六代机进行跨代研发，即使排除财政压力、安全分歧等障碍，还需解决风洞等诸多技术难题。所以，这也是他们将研发周期谨慎地设定在十二年的主要原因。因为三个国家在不同的地区，像这个日本在亚太地区，它要针对它的威胁环境。呃，对战机的一些参数进行设定，那么，呃，英国和意大利也有自己的想法。那么，怎么把这三个国家让它呃折中，或者说统一到一架飞机上，这确实是一个问题。包括之前欧洲研制战斗机，那最后也是分道扬镳。其次呢，就是怎么套钱的问题。当然，大家可能会说要平摊啊，或者按一定比例去这个分摊资金，但是呢，往往会有某个国家会在这个过程中呢，它的财政啊出现问题，可能。不会及时的提供相关的资金。你比如说像，呃，韩国研发 KF 二幺的时候，那么，呃，印度尼西亚说要入股啊，说要提供一部分资金啊，合作研制。但实际上后来呢，呃，印度尼西亚这笔钱一直都没给，那么这拖后了它的相关的研制进度。在此次合作中，日本显得尤为积极。新加坡联合早报称，日本由此举动，部分原因是因为美国不愿与其分享这类技术。有分析指，作为盟国，美国表面上支持三个国家发展自己的新一代战机，但事实上并不会将技术出售给他们，因为美国不会为自己培养竞争对手。就像日本一直希望独立发展五代机，但由于美国的干扰，始终无法成功，只能买美国的五代机 F 三十五。
。除此之外，日本联合英国和意大利联合开发战斗机也有自己的野心。分析指，日本政府可能要借三国研发新一代战机来修改防卫装备转移三原则的部分内容，未来向除英国和意大利以外的第三国出口新一代战斗机。目前，和平宪法不允许日本向共同开发国以外的对象出售新型战机，这可能会使该项目变得复杂，因为英国和意大利希望能够出售。共同社称，日本政府一直争取通过执政党的工作磋商来解禁，但公民党坚持谨慎态度，下结论的时间被推迟到明年。此外，通过与英、意、澳等国家加强军事合作，为日本军力进一步出海创造条件，企图突破和平宪法，实现其政治和军事大国梦。今年八月，日本已经借与澳大利亚进行联合演习之机，实现 F 三十五战机的首次海外部署。相关话题来连线特约评论员石红，石先生您好。英国、日本、意大利为联合研制六代机再有大动作，那么为何这三国研制六代机方面不去找美国合作，而是撇开美国呢？一是美国在六代机研制方面已经明确单干，不带盟友玩，所以找美国也没用。美国在尖端技术领域的垄断心理非常强烈，最好的东西呢只会独享。例如，美国五代机的高端型号 F 2 2从头到尾都是美国独立研制，而且在投入批量生产之后，美国国会呢就立法禁止出口 F 2 2无论哪个盟友想买都没门。所以呢，美国的六代机项目现在完全立足于自己研制，根本就不找合作者。未来研制成功，也可能不会对外出口啊。在这样的情况下呢？英日意去找美国合作研制六代机呢，那不是自讨没趣吗？二是英日意联合研制六代机，不仅是为了获得一款先进战斗机，而且也是为了提振三国的航空工业，防止在航空技术领域完全沦为美国附庸。在保持航空独立性方面，英国的心理尤为强烈。看看二战之后，英国空军装备的战斗机。全部都是英国独立研制，或者和欧洲伙伴合作研制的。英国从来没有找过美国合作研制啊，因为英国对美国这个表兄弟的心思啊太了解，都是千年的狐狸啊，和我玩什么聊斋啊？日本近年来也在不断试图摆脱美国的控制，之前日本还曾试图自研五代机，但是苦于技术和资金呢都不行，所以搞了一款技术验证机。就不了了之、啊。这两年，英国在六代机研制领域积极拉拢日本，这正中日本下怀，所以两国一拍即合啊。至于意大利，同样不愿被美国牢牢控制，所以在四代机上虽然采购了美制 F 1 6但也和英德西联合研制了台风。对于六代机这样的高端玩意儿，意大利呢，由于有过和英国联合研制台风战斗机的历史。自然愿意加入英国主导的六代机团队嘛？英日意三国现在定好了六代机的时间表，那就是到二零三五年造出来。您觉得这个规划靠谱吗？比较难。一方面，英日意都没有研制过五代机，现在一下子要跨过五代机，直接上六代机，这其中的技术跨度呢非常之大。实际上，英日意现在定的时间表也能看出，他们有些底气不足。一般一款战斗机的研制时间是八到十年，而英日意给出的时间周期呢是十二年。在我个人看来，这三个国家虽然已经表现的比较谨慎，但对于六代机的研制难度，恐怕还是预估的有些乐观。没有研制五代机就直接上六代机，就像没有学会走路啊就想要跑一样的。在未来研制过程中，一旦遇到技术瓶颈，恐怕很难克服。进而会使研制进度大大拖期。从之前国际上已经出现的多国联合研制的武器装备历史来看啊，能够按照计划的时间完成研制的武器装备项目啊，寥寥无几啊。另一方面，合作研制虽然有共担风险、共摊成本等优势，但也有众口难调的固有问题啊。现在三国才刚着手研制六代机，哎，就已经不断爆出意见分歧啊。后续推进过程中，意见分歧只会越来越多，搞不好都有可能导致项目流产。在这方面的例子呢，在过往历史上比比皆是。例如，英国和法国曾经想联合研制四代机，新一代护卫舰，最后呢，都因各自需求相差太大而分道扬镳。要知道
。英国和法国是欧洲的亲密伙伴，多次携手研制武器尚且如此，更何况六代机还是英国和日本首次在装备领域携手呢？光是确定六代机的技术指标，英日的争吵可能就不会少。例如，英国对战斗机的高速性能没有多大兴趣，而日本由于自身的特殊性。对战斗机的高速性呢格外重视，如何去进行平衡，恐怕英日之间呢就要费很多唇舌啊。总而言之，由于英日意在过去半个世纪都没有独立研制战斗机的经验，现在凑在一起啊，研制技术复杂的六代机，我个人是很不看好。即便最终能够研制出来，恐怕也是相较于美国六代机差了很多的货色啊。美军 B 二幺突袭者隐身轰炸机日前首飞成功，也被说成是世界上第一款六代机上天。那么您认同这个说法吗 ？B 二幺严格意义上讲不算六代机，因为飞机化代主要是就战斗机而言。我们常说的六代机，也就是指第六代战斗机。B 二幺属于轰炸机，自然就不能掺和进战斗机的分代。所谓的 B 二幺是世界上第一款六代机，这只是该机的研制方。美国诺斯罗普格鲁曼公司的叫法，美国军方可并没有这么说啊。美国空军正在规划下一代空中优势计划，这才是美国军方真正意义上的六代机啊。当然了，诺斯罗普格鲁曼公司将 B 二幺成为六代机，也不排除美国人试图扩展 B 二幺的任务范围，让 B 二幺不仅能用于远程对地和对海打击，也能用于空战。尽管二战之后没有轰炸机进行空战的例子，但是美国军方呢却做过多次尝试。上世纪七十年代，美国空军就在一架 B 五二轰炸机的机头加装了一台无源相控阵雷达，可以进行对空探测啊。不过该机只是作为试验性质，并未进入现役。2004年，美国空军又联手波音公司，试图在 B B 战略轰炸机的基础上呢，发展 B R 区域轰炸机。让其具备超视距空战能力，但后来由于美国的经历呢，都被反恐战争吸过去了啊。B 二计划呢，后来也就束之高阁了。现在的 B 二幺是美国战后发展的第四代轰炸机，也是继 B 二之后第二款隐身轰炸机，技术水平是非常高的。B 二幺在隐身能力上呢，和 B 二相当，甚至呢略优，而在可靠性、可维护性。雷达和航电系统、信息化程度、空中态势感知、人工智能等诸多领域，则显著超过 B 二。尽管不具备战斗机那样的机动性，但依靠出色的隐身性能、信息和空中态势感知能力，是能够用于超视距空战的。甚至用 B 二幺控制无人机进行空战，在效果上可能还会更好。因此呢，就技术发展和空战发展趋势而言。将 B 二幺成为六代机也未尝不可。